ஹலோ எவ்ரி ஒன் ஃபார்மசி ரிலேட்டடாக ஒரு சில இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கறதுக்காக தான் இந்த வீடியோ ஸோ இதில் என்னென்னலாம் சொல்ல போகிறேன் அப்படின்னா முக்கியமான விஷயம் வந்து டிஏ எக்ஸாமோட ஹால் டிக்கெட் ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு இது ஆக்சுவலாக நேற்றே ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு பட் வீடியோ இப்போ தான் எடுக்க முடிஞ்சுது இன்றைக்கி அக்டோபர் லெவன் ஸோ இன்றைக்கே வீடியோ போஸ்ட் பண்ணிவிடுவேன் ஸோ டிஏயோட ஹால் டிக்கெட் ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு நீங்கள் டேரெக்டாக டிஎன்பிஎஸ்சி வெப்சைட்டில் போயிட்டு உங்களோட உங்களுக்கு ஐடிலாம் கொடுத்துருப்பாங்க நான் ஆக்சுவலாக அப்ளை பண்ணலை அதனால் எனக்கு தெரியல ஸோ அது எப்படி டவுன்லோட் பண்ணணும் எக்ஸாக்டாக தெரியல தெரிஞ்சதுன்னா கண்டிப்பாக அது வீடியோ போட்டிருப்பேன் பட் இல்லாததுனால ஜஸ்ட்டு இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும் கொடுக்குறேன் ஸோ ஹால் டிக்கெட் வந்து ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு அதை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் ரீசெண்டாக இன்னொரு நியூஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா எம்ஆர்பி எக்ஸாம் வந்து எப்போ வரும் அப்படின்னு கேட்டிருந்தீங்க ஸோ எம்ஆர்பி எக்ஸாம் வந்து இந்த இயர் அதாவது டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டிசம்பர்லேயே வர்றதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ இது முன்னாடி வந்து வருமா வராதா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்விக்குறியாக இருந்துச்சு பட் இப்போ வந்து ஆல்மோஸ்ட் இது வர்றதுக்கான பாசிபிலிட்டி நிறைய இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நான் ரீசெண்டாக கேள்விப்பட்டேன் ஸோ அது எங்கே எப்படின்னு சொல்லி கேட்காதீங்க ஏன்னா அது ஷோராக ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வந்து இங்கேருந்து தான் நியூஸ் வந்துச்சு அந்த மாதிரி தெரியாது ஜஸ்ட்டு இதுக்கு முன்னாடி எப்படி நான் நியூஸ் சொன்னனோ லைக் இந்த மாதிரி அப்டேட் வரும் அப்படின்னு சொன்னோமோ அந்த அந்த முறையில் தான் இதுவும் வந்து தெரிய வந்திருக்கு ஸோ இந்த இயர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டிசம்பர்லேயே எக்ஸாம் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது ஸோ அதனால் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவங்க நீங்கள் இப்போலேருந்தே ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது ஏன்னா இன்கேஸ் டிசம்பர்லேயே வரலினா கூட நெக்ஸ்ட் இயர்லேயே ஜான்வரி இல்லை பிப்ரவரி அந்த மாதிரி குயிக்காக அவங்க எப்போ வைக்கணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அந்த டைமில் டக்குன்னு வச்சு முடிச்சிருவாங்க ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி எக்ஸாமே அப்படி தான் நடந்துச்சு ரொம்ப நாளாக அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து முன்னாடி வந்திருந்து எப்போ எக்ஸாம் டேட்னே தெரியாமல் இருந்து திடீர்னு ஒரு ஒன் மந்த் இல்லை ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் கேப்பில் தான் அதை இன்ஃபார்ம் பண்ணி எக்ஸாம் வந்து கண்டெக்ட் பண்ணிவிடுவாங்க அதனால் டிசம்பர் கண்டெக்ட் பண்ணணுன்னா நவம்பர் மந்த் கூட அவங்க நோட்டிஃபிகேஷன் ரிலீஸ் பண்ணி டிசம்பரில் எக்ஸாம் வைக்கலாம் அதனால் வந்து நம்ம ஓகே நோட்டிஃபிகேஷனே வரலையே எக்ஸாம் எப்போ வரும்னு தெரிலையே அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அந்த காலத்தை கடத்துறது வந்து அது வந்து யூஸ்லெஸ்ஸாக தான் இருக்கும் ஏன்னா இப்போ நீங்கள் படித்தாலும் எக்ஸாம் டிசம்பரோ இல்லை ஜான்வரியோ இல்லை பிப்ரவரியோ இல்லை அடுத்த ஜூனே வந்தால் கூட இப்போ நீங்கள் படிக்கிறது உங்களுக்கு அந்த நாலேஜாக போய் சேர்ந்துச்சுன்னா அதில் எந்த ஒரு குறையும் கிடையாது ஏன்னா நீங்கள் வந்து நல்லா புரிஞ்சு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி படித்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அந்த எக்ஸாம் இன்னும் ஒரு ஒரு வருஷம் கழித்து வந்தால் கூட நீங்கள் புரிஞ்சு படித்த பட்சத்தில் உங்களுக்கு அது யூஸ் தான் ஆக போகுது அதனால் வந்து நீங்கள் காலம் தாழ்த்தாமல் நீங்கள் படிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கிறது வந்து ஒரு பெட்டர் ஐடியா ஸோ எம்ஆர்பியோடது டிசம்பர் வர்றதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படி வரலன்னா கூட ஒன் ஆர் டூ மந்த்ஸில் வர்றதுக்கு ரொம்ப நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ அதை முக்கியமாக தெரிஞ்சுக்கோங்க அண்ட் எம்ஆர்பிக்கு எப்படி படிக்கணும்னு சொல்லி நிறைய பேர் வந்து கேட்டுட்டு இருந்தீங்க ஸோ எம்ஆர்பிக்கு நீங்கள் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி நிறைய வீடியோஸ் போட்டிருக்கேன் அந்த வீடியோஸ் எல்லாம் மேபி அந்த வீடியோஸோட லிங்க் எல்லாம் ஃபுல்லாக எடுத்து அதை கலெக்டிவாக டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து போஸ்ட் பண்ணிடுறேன் ஸோ அதில் இருக்க எல்லா வீடியோஸும் பார்த்துக்கோங்க சிலபஸ் வைஸ் என்னென்ன படிக்கணும் அப்படிங்கிறது சொல்லிட்டேன் அண்ட் ஒவ்வொரு சப்ஜெக்டும் எந்த மாதிரி ஸ்டார்ட் பண்ணி இல்லை எப்படியெல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதும் சொல்லிட்டேன் இருந்தாலும் இப்போ வந்து ஒரு சில சின்ன சின்ன இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குறேன் அதாவது எம்ஆர்பி எக்ஸாமுக்கு எப்படி ப்ரிப்பேர் ஆகணும் அப்படின்னா மேஜர் சப்ஜெக்ட்ஸை வந்து உங்களால் எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோ படிச்சுக்கணும் மேஜர் சப்ஜெக்ட்னா எது அப்படின்னா ஃபார்மகாலஜி ஃபார்மச்சூட்டிக்ஸ் ஃபார்மச்சூட்டிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப அதிகப்படியான கொஷின்ஸ் வரும் இதில் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு சப்ஜெக்ட் ஃபார்மகாலஜி சூட்டிக்ஸ் இது ரெண்டுத்துலேருந்து தான் ரொம்ப அதிகமாக வரும் அதுக்கப்புறம் கெமிஸ்ட்ரி வேறு ஃபார்மகாகனசி அப்புறம் அந்த ஸ்கெடியூல்ஸ் எல்லாம் வரும் ஸோ ஸ்கெடியூல்ஸ் வந்து நீங்கள் ஒன்றும் இல்லை உங்கள்கிட்ட ஏதாவது ஒரு நோட் இல்லை நீங்கள் ஏதாவது ஒரு செப்பரேட்டாக ஒரு நோட் மாதிரி நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஒரு சில விஷயங்களில் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக என்னென்னா ஸ்கெடியூல் ஏலேருந்து ஒய் வரைக்கும் என்னென்ன இருக்கோ உங்களுக்கு என்னென்ன தெரியுமோ சிம்பிளாக நீங்கள் கூகுளில் போய் ஸ்கெடியூல்ஸ் இன் ஃபார்மசி அப்படின்னு போட்டிங்கனாலே நிறைய வரும் அதில் ஒவ்வொன்றா எல்லாத்தையும் நோட் பண்ணுங்கள் ஸ்கெடியூல் ஏ ஸ்கெடியூல் பி சியில் சி ஒன் இருக்கும் அந்த மாதிரி ஸோ அந்த சப் டிவிஷன்ஸும் சேர்த்து படிங்க இந்த மாதிரி
நம்ம டெலகிராம் சேனலில் வந்து போஸ்ட் பண்ணிவிடுவேன் நீங்கள் இன்கேஸ் இன்னும் ஜாயின் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா டெலகிராம் சேனல் அப்புறம் வாட்ஸ்அப் குரூப்ஸ் இது எல்லாத்துலேயுமே ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க இதோட லிங்க்குமே டிஸ்கிரிப்ஷனோட எண்டில் கொடுத்துட்றேன் ஸோ அதில் ஜாயின் பண்ணிட்டிங்கன்னா மோஸ்ட்லி இந்த ஃப்ரீ நோட்ஸ் இல்லை ஃப்ரீ பிடிஎஃப் ஃபைல்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்கிறதுலாம் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பர்ஸ்லாம் பார்த்துக்கலாம் ஸோ நீங்கள் வந்து சப்ஜெக்ட் வைஸ் இப்போ இம்பார்ட்டன் சப்ஜெக்ட்டுன்னு ஒரு சிலது சொல்லியிருப்பேன் ஃபார்மகாலஜி ஜூட்டிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி காகனசி ஸ்கெடியூல்ஸு இதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் சப்ஜெக்ட்டுன்னு வச்சு இதெல்லாம் நீங்கள் தரவாக படிச்சுக்கணும் அதாவது இதில் எந்த ஒரு சின்ன சின்ன டாப்பிக்கும் விட்டுறக்கூடாது ஒரு சில பேர் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் சொல்லுங்கள் இல்லை இந்த சப்ஜெக்டில் என்ன படிக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சில பேர் முன்னாடி கேட்டிருந்தீங்க ஸோ இம்பார்ட்டன்ட் சப்ஜெக்ட்னால் மீனிங் என்னென்னா அதில் வந்து எதையுமே நம்ம மிஸ் பண்ணிடக்கூடாதுன்னு தான் அர்த்தம் ஏன்னா நான் இது ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமில் ஒரு இருபதாயிரம் பேர் இல்லை முப்பதாயிரம் பேர் எக்ஸாமுக்கு வராங்கன்னா அதில் ஆயிரம் பேர் தான் எடுக்கணுங்கிறப்ப அந்த எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச கொஷினை விட அதில் இதில் எந்த கொஷின் எடுத்தால் ரொம்ப கம்மியான மக்கள் ஆன்சர் பண்ணுவாங்களோ அந்த கொஷின் தான் தேடுவாங்க அப்படிங்கும்போது நம்ம இம்பார்ட்டன்ட் மட்டும் படித்தா பார்த்தாது எது வந்து ரொம்ப ரேராக இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம நிறைய பேருக்கு வந்து ரிசப்டார்னா என்னென்னு தெரியும் அகோனிஸ்னா என்னு தெரியும் ஆன்டகோனிஸ்னா என்னென்னு தெரியும் ஆனால் ஒரு சில அந்த ரிசப்டாருக்கிலேயே ஒரு சில ஒரு சில டைப்ஸ் இருக்குது பட் இவங்க இந்த ரிசப்டார்னா என்னென்னு பேசிக்காக கேட்காமல் ஆர்ஃபேண்ட் ரிசப்டாருங்கிற ஒரு வேர்டு இருக்கும் இது வந்து நம்மளில் நிறைய பேருக்கு தெரியாமல் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்களை தான் வந்து எக்ஸாமில் கேட்பாங்க ஏன்னா அப்படி கேட்கும்போது தான் ஃபில்டர் பண்ண முடியும் இப்போ நாற்பதாயிரம் பேர் இருக்காங்கன்னா அதில் ஒரு இருபதாயிரம் பேர் இதில் தப்பு பண்ணுறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி ஃபில்ட்ரேஷன் பேசிஸில் தான் வந்து ஆட்கள் எண்ணிக்கை வந்து கம்மியாகும் அப்படி தான் மெரிட் லிஸ்ட் வந்து உருவாகும் அதனால் இம்பார்ட்டன்ட் சப்ஜெக்ட்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா ஒரு சின்ன சிங்கிள் டாப்பிக்கை கூட மிஸ் பண்ணாமல் எல்லாத்தையுமே வந்து நாம் வந்து படித்து முடிச்சிடணும் அது ஒரு சின்ன டாப்பிக்காக இருந்தாலும் சரி அன் இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருந்தாலும் சரி அதை வந்து படித்து முடிச்சிடணும் ஸோ இம்பார்ட்டன்ட் சப்ஜெக்டெல்லாம் நீங்கள் வந்து படித்து முடிச்சிடுறீங்க இதுக்கப்புறம் மைனர் சப்ஜெக்ட்ஸ்ன்னு இருக்குது இல்லையா மைனர் சப்ஜெக்ட்னால் மீதி எல்லாமே அனாட்டமி ஃபிசியாலஜி வேறு ஹெல்த் எஜுகேஷன் ஹாஸ்பிட்டல் கிளினிக்கல் ஃபார்மசி ட்ரக் ஸ்டோர் பிஸ்னஸ் மேனேஜ்மெண்ட் இதெல்லாம் வந்து ஓரளவுக்கு மைனர் சப்ஜெக்ட்ஸ் தான் ஸோ இதை நீங்கள் படிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா சின்ன புக் படித்தாலே போதும் இதுக்கு நம்ம பெரிய புக்கை எடுத்து நிறைய டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு கிடையாது சின்ன புக்காக எதையாவது எடுத்துக்கோங்க எய்தர் முருகேஷ் புக் அப்படி இல்லைனா சுரேஷுங்கிற ஆத்தர் இருக்கும் இல்லைனா மேத்தா அப்படிங்கிற ஆத்தர் இருக்கும் ஸோ இந்த இவங்கெல்லாம் வந்து டிப்ளமோ இன் ஃபார்மசிக்கு புக்ஸ் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி டிப்ளமோ இன் ஃபார்மசி புக்ஸ் இந்த சப்ஜெக்ட் படித்தாலே போதுமானது இல்லை உங்களுக்கு இதில் ரொம்ப மைன்யூட்டாக படிக்கணும் இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக படிக்கணும் ஈவன் ஒரு ஒன் மார்க் கூட நான் மிஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு நினச்சிங்கன்னா அந்த மைனர் சப்ஜெக்ட்ஸ்க்கும் நீங்கள் பெரிய புக் வந்து படிக்கலாம் அனாட்டமிக் ஃபிசியாலஜிக்கு பார்த்திங்கன்னா ராசன் வில்சன் புக் இருக்குது அதை படிக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்டுக்கும் எந்த ஆத்தர் வந்து பெஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத சூஸ் பண்ணி அதை வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ எம்ஆர்பி எக்ஸாமுக்கு வந்து எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான் இவ்வளோ நேரம் நான் சொல்லிகிட்ருந்தேன் ஸோ இதை பற்றி நிறைய வீடியோஸும் போட்டிருக்கேன் அதோடய லிங்க்கெல்லாம் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது பாருங்கள் இதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு சில பேர் வந்து ஆர்ஆர்பியோட எக்ஸாம் டேட் சொல்லிட்டாங்கன்னு கேட்டிருந்தீங்க ஆர்ஆர்பியோட எக்ஸாம் டேட்டும் வந்து சொல்லிட்டாங்க ஸோ ஆர்ஆர்பி வெப்சைட்டில் போனீங்கன்னா நீங்கள் பார்த்துக்க முடியும் அதோடய ஹால் டிக்கெட் எப்போ வருங்கிறது தெரியல அது தெரிஞ்சதுனால வீடியோ போடுறேன் நான் ஆர்ஆர்பிக்கும் அப்ளை பண்ணலை ட்ரக் இன்ஸ்பெக்டரும் அப்ளை பண்ணலை அதனால் என்னால் அதை உள்ளே போய் பார்க்க முடியல ஸோ அதை பார்த்துக்கோங்க அப்புறம் இன்றைக்கி ஒரு எஜுகேஷன் கண்டென்ட் போட்டிருக்கேன் ஸ்கெலிட்டல் சிஸ்டம் பார்ட் டூ போட்டிருக்கேன் ஸோ பார்ட் ஒன் முடிச்சுட்டு பார்ட் டூ போடாமல் இருந்துச்சுன்னு சொல்லி முன்னாடி ஒரு நாலஞ்சு பேர் கேட்டிருந்தீங்க ஸோ யாராவது வெயிட் பண்ணிட்டுருந்தீங்கன்னா அந்த வீடியோ போய் பாருங்கள் அப்புறம் நம்ம சேனலில் பார்த்திங்கன்னா ஃபார்மகாலஜி சப்ஜெக்ட் ஹியூமன் அனாட்டமி அண்ட் ஃபிசியாலஜி இந்த ரெண்டு சப்ஜெக்ட்டுக்கு மோஸ்ட்லி எல்லா டாப்பிக்குமே வந்து அப்லோட் பண்ணிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் மேபி ஒரு சில டாபிக் இல்லாமல் இருந்துச்சுன்னா அதை கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க நான் அப்லோட் பண்ணுறேன் மோஸ்ட் ஆஃப் த டாபிக் எல்லாமே போட்டுட்டேன் ஸோ அதை எல்லாமே நம்ம சேனலுக்குள்ளே போய் நீங்கள் செக் பண்ணிக்க முடியும்
ஏமாந்துட்டிங்கன்னா அவங்கள ட்ராக் பண்ணுறதுலாம் ரொம்ப பெரிய விஷயம் ட்ராக் பண்ணி அதுவும் அமௌண்ட் வாங்குறதெல்லாம் ஆல்மோஸ்ட் இம்பாசிபிளான ஒரு விஷயம் தான் அதனால் அமௌண்ட்டை வந்து ஆன்லைன் ஆப் ஆகட்டும் இல்லை இந்த இந்த மாதிரி டெலகிராம் இல்லை இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நீங்கள் ஏதாவது பண்ணுறீங்கன்னா அதோட பெனிஃபிட்லாம் தெரிஞ்சுக்கோங்க லைக் இந்த மார்க்கெட்டில் போடுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இல்லை ட்ரேடிங்கில் போடுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அதெல்லாம் கூட ஓகே ஆனால் இந்த ஸ்கேம் பண்ணுறவங்கிட்ட போய் தயவு செஞ்சு மாட்டிக்காதீங்க அப்புறம் ஐஜிசிஏஆரோட கொஷின் பேப்பரை வந்து ஆன்சரோடு போடுங்கன்னு சொல்லியிருந்தீங்க அந்த கொஷின் பேப்பர் சேவ் பண்ணி வச்சேனா ஞாபகம் இல்லை யாராவது கொஷின் பேப்பர் வச்சுருந்தீங்கன்னா மேபி சென்ட் பண்ணுங்கள் நான் பார்க்குறேன் ட்ரை பண்ணுறேன் இன்னும் நிறைய வீடியோஸ் போட வேண்டியிருக்கு பட் போட முடியல ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு என்னென்ன போட முடியுமோ எல்லா வீடியோஸும் அப்லோட் பண்ணுறேன் அப்புறம் ஒரு சில பேர் வந்து ஃபார்மசியில் ஐடி ஜாப்ஸ் பற்றி டீட்டெயில்ஸ் கேட்டிருந்தீங்க ஸோ ஐடி ஜாப்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மெடிக்கல் கோடிங்கிறது வந்து ஆல்மோஸ்ட் ரிலேட்டட் டு ஐடி தான் ஆனால் அந்தளவுக்கு சேலரி பேக்கேஜ் வந்து நிறைய இருக்காது அதாவது ஐடி அளவுக்கு இருக்குமான்னு கேட்டிங்கன்னா அந்தளவுக்கு இருக்காது பட் ஸ்டார்டிங்லேயே வந்து ஒரு மினிமம் வந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஃப்ரெஷருக்கு கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் போக போக ஒரு தேர்ட்டி தேர்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி வரைக்கும் வாங்குறாங்கன்னு கேள்விப்பட்டேன் பட் அதுக்கு மேலே சேலரி கிடைக்குமான்னு தெரியாது ஸோ அதை பார்த்துக்கோங்க அப்புறம் கோடிங் இல்லாமல் மெயினாக ஐடி ஃபீல்டுன்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபார்மகோ விஜிலன்ஸில் வந்து ஐடி இருக்குது ஸோ ஃபார்மகோ விஜிலன்ஸ் ஜாப்ஸ் வந்து நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் ஃபார்மகோ விஜிலன்ஸ் வந்து நான் கேள்விப்பட்ட வரைக்கும் மோஸ்ட்லி வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அவங்க ஜாப் எடுக்கிறது ஃபுல்லாகவே ஆன்லைனில் தான் டேரெக்டாக ரெக்ரூட்மெண்ட் பண்ணுறாங்களான்னு தெரியல ஸோ ஆன்லைனே நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம் ஏதாவது இந்த ஜாப் ஆப்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா இண்டீட் இல்லை வேறு ஏதாவது நோக்ரி அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு ஆப் மூலிமா உள்ளே போய் ஃபார்மகோ விஜிலன்ஸ் ஜாப்ஸ் அப்படின்னு போட்டு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இல்லை கிளினிக்கல் ரிசர்ச் அசோசியேட் ஜாப்ஸ்லாம் இருக்குது அது வந்து ஐடி மாதிரி கிடையாது அதுவும் வந்து கோடிங் மாதிரியான ஜாப் ஸோ மெடிக்கல் கோடிங் இல்லை மெடிக்கல் ரிவ்யூவர் இல்லை கிளினிக்கல் ரிசர்ச் அசோசியேட் அப்படி இல்லைனா இந்த ஃபார்மகோ விஜிலன்ஸில் ஃபார்மகோ விஜிலன்ஸ் ஆஃபீஸர் அந்த மாதிரி ஒரு சில போஸ்டிங்ஸ் இருக்குது ஸோ இதுக்கெல்லாம் வந்து நம்ம அப்ளை பண்ணலாம் இதுலேயும் பிஜி முடிச்சுருந்திங்கன்னா கொஞ்சம் பெனிஃபிஷியலாக இருக்கும் பர்டிகுலராக அந்த ஃபார்மகோ விஜிலன்ஸ்க்கு ஆனால் பிஜி இல்லாமையும் நிறைய பேர் வந்து இருக்காங்க அதனால் நீங்கள் பிஜி இல்லாமல் கூட நீங்கள் உள்ளே போக முடியும் நெக்ஸ்ட் வந்து வேறு முக்கியமான இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே சொல்லிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் பார்ப்போம் இதுக்கப்புறம் வந்து ஜாப்ஸ் ரிலேட்டடாக நிறைய வீடியோஸ் போடணும்னு தான் நினச்சிட்ருக்கேன் பட் இன்னும் கண்டென்ட்ஸ் அந்தளவுக்கு கிளியராக கிளாரிட்டியாக இன்னும் கிடைக்கலை ஸோ அது கிடச்சிதுன்னா அப்கமிங் வீடியோஸில் நம்ம ஃபார்மசி ஃபீல்டில் முடித்ததுக்கப்புறம் என்னென்ன ஜாப்ஸ்லாம் அவைலபிளாக இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி வீடியோ போடுறேன் ஆல்ரெடி ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் வீடியோஸ் போட்டிருக்கேன் ஜாப்ஸ் பற்றி ஸோ அதையும் பாருங்கள் அப்புறம் எஜுகேஷன் கண்டென்ட்ஸும் வந்து ரெகுலராக அப்லோட் பண்ணுவேன் இனிமே ஸோ அதை நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் ட்ரக் இன்ஸ்பெக்டர் எக்ஸாம் எழுதுகிறவங்க வந்து ஹால் டிக்கெட் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் எம்ஆர்பிக்கு வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கவங்க இப்போலேருந்து ப்ரிப்பேர் ஆகிடுங்க எதுக்காகவும் வெயிட் பண்ணாதீங்க தள்ளி போடாதீங்க ஏன்னா நீங்கள் படிக்கிறது வந்து எப்போவுமே உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக தான் இருக்கும் அதனால் வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க டிசம்பர் எக்ஸாம் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ தட்ஸ் இட் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ அண்ட் உங்கள் ஃபார்மசி குரூப்ஸ் எதாவது இருந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கும் இந்த இன்ஃபர்மேஷன்லாம் சொல்லிவிடுங்க அண்ட் ஆல் த பெஸ்ட் டு எவ்ரி ஒன் ஹூ ஆர் கோயிங் டு ஸ்டடி ஃபார் த எக்ஸாம்ஸ் அப்கமிங் எக்ஸாம்ஸ் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஐ வில் மீட் யூ இந்த நெக்ஸ்ட் வீடியோ அண்ட் தேங்க்ஸ் பாய் ஃப